கிறிஸ்டியன் ஃபெலோஷிப் சர்ச் வழங்கும் சகோதர ஜாக் போனன் அவர்களின் வாக் த்ரூ த பைபிள் வேதம் மறைவான மன்னா பாவத்தை ஜெயிக்கவும் இயேசுவின் சீஷனாய் மாறவும் இயேசுவை போலவே வாழ்ந்திடவும் உதவி செய்யும் இது அறியதோர் வாய்ப்பு நழுவ விடாதீர்கள் Welcome to Words of Life program. Jeeva Vaarthaygal, Nigachikki Ungulai Varavitkiroon. Today we are going to start a new series. Indrikki Naam Pudhiyya Uru Thodari Naam Aarambikki Erikkiroon. We are going to go through the Bible from Genesis to Revelation. Adhi Aakhamu Mudal Veli Pudhutthi Naam Vishashun Varai Naam Thodarundhu Padikki Erikkiroon. It will take many months to cover the whole Bible. Mudu Vedagamathiyam Abadi Padikthu Muni Pudhukku Anayga Maadangal Aakum. But if you follow through through with us during this series anal inda thodare ningal vidamal gavanithukondirpirlana and try not to miss any session endha oru nigeshiyam thavaramal ningal paarpirlana by the time we finish you would have had a mini education of the bible naam mudikkum tharuvaiyile vedathai ningal nandraga padithu arindirpirgal and so we want to begin first of all by looking at a verse in second timothy முதலாவதாகி 2 திமோத்தேயு என்ற புத்தகத்தில் உள்ள ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாம் ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம். That's 2 Timothy chapter 3. 2 திமோத்தேயு 3 ஆம் அதிகாரம் and verse 16 and 17. 16 17 வசனங்கள். So if you have a bible you will be able to study it better if you follow through with us whenever we go through the bible each verse. ஒவ்வொரு வசனத்தையும் நாங்கள் சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு வேதாகமத்தை நீங்கள் வைத்து திறந்து அதை படிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அது அதிக பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கும். Now why are we turning to this verse first? முதலாவது ஏன் நாம் இந்த வார்த்தையை வாசிக்கிறோம்? Because when we study the bible we need to study it for the same reason with which God gave it to us. தேவன் எதற்காக தம்முடைய வார்த்தையை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரோ அதே நோக்கத்துக்காக நாம் வேதத்தை படிப்பது நமக்கு நல்லது. Today many people study the bible in order to preach sermons. இன்றைக்கு अनेகர் பிரசங்கிக்க முடியாக வேத வார்த்தையை வாசிக்கிறார்கள். If you study the bible for that reason you'll end up being a hypocrite. இந்த நோக்கத்துக்காக நீங்கள் வேதத்தை படிக்க ஆரம்பித்தீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் மாய்மாலக்காரனாக தான் முடிவடைவீர்கள். The bible was not given to help you to preach sermons. வேதம் நீங்கள் பிரசங்கிப்பதற்காக பிரதானமாக கொடுக்கப்படவில்லை. The bible was not given for you to study to get a degree in some bible college. ஒரு வேத கல்லூரியிலே சேர்ந்து பட்டத்தை பெறுவதற்காக வேதம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. Those are all following the examples of the world. இவைகள் எல்லாம் உலகத்தின் மாதிரிகளை பின்பற்றுவதாக. You don't need to go to a bible school to study the bible. வேதத்தை படிப்பதற்கு கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு வேத வேதாகம கல்லூரிக்கு போக தேவையில்லை. No old testament prophet came from a bible school. எந்த ஒரு பழைய ஏற்பாட்டு திருக்குதரிசியும் வேதாகம கல்லூரிக்கு போகவில்லை. Jesus and the apostles never went to any bible school. இயேசுவும் அப்போஸ்தலர்களும் வேதாகம கல்லூரிக்கு செல்லவில்லை. How did they know the bible? பின்னர் எப்படி அவர்களுக்கு வேதம் தெரியும்? How did they preach god's word? எப்படி அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கித்தார்கள்? Through the holy spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக The Holy Spirit has written this book. பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் இந்த வேதாகமத்தை எழுதியிருக்கார். And if you have the author with you, உங்களோட கூட இந்த வேதாகமத்தை எழுதினவர் இருப்பார். Why do you need to go to some other teacher? ஏன் வேற ஒரு ஆசிரியர் இடத்துல செல்ல வேண்டும்? If you don't have the author, then go to a teacher. வேதத்தை எழுதினவர் உங்களோட கூட இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் மற்ற ஆசிரியரை நாடி செல்ல வேண்டும். So, when we have the Holy Spirit with us, he is the author of this book. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருக்கும் பொழுது அவர் தான் இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர். And we can go to this author and ask him to explain it to us. அந்த எழுதுனவரிடத்திலே போய் ஆண்டவரே எனக்கு விளக்கி தாரும் என்று சொல்லி கேட்கலாம். That's what I've done for 46 years. 46 ஆண்டுகளாக அதை தான் நான் செய்துருக்கேன். I've never been to a bible school. நான் எந்த ஒரு வேதாகம கல்லூரிக்கும் போகல. But I've had the author explaining the book to me. ஆனால் இந்த வேதாகமத்தை இந்த புத்தகத்தை அதை எழுதுனவரே எனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். Therefore I've learned amazing truths from the author. which nobody else could have taught me in a bible college vedagama kallurile yarume solli kodukka kudada adhisiyamana kaaryangalai inda vedamathu ezhidhi avar enakku kattru koduthirukkar that can be your experience also idhu ungalude anubhavamaga kuda maaramuyum so take time to study the word of god aagave devudaiya vaarthai padippadharku neram eduthukollungal amos chapter 8 verse 12 and 13 amos 8th adhigaram 12 13 vasanam says there's going to be a great famine of god's word throughout the world ulagam muludumai devudaiya vaarthai kedakka kudada oru periya pancham undaga pogirathu endru solugirathu joseph stood up food before the famine came in egypt we need to store up god's word in our mind now egypt desathile panja kalathirkaga munnadagave daanithi serthu vitta yosephi pole naamum veda vaarthigalai naam adhigamai semithu vekka vendi irukkiradhu so second timothy 3 verse 16 and 17 aga irandu timothai 3 am adhigaram 16 17 vasanangal tells us why god gave us his word yen devan thumbe vaarthai namakku koduthar endru solugirathu first of all it says all scripture is breathed by god 
தேவனுடைய வார்த்தை எல்லாம் தேவ ஆவியினாலே அருளப்பட்டிருக்கிறது ஏவப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள் inspired by god means god breathed his breath into this book தேவால் ஏவப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது தேவன் தம்முடைய சுவாசத்தை இந்த புத்தகத்தில் ஊதினார் என்று அர்த்தமாம் that's why this book is different from all the other books in the world ஆகவே தான் உலகத்தில் உள்ள மற்ற எல்லா புத்தகங்களை காட்டிலும் இந்த புத்தகம் வித்தியாசமானதாக இருக்கிறது from this the breath of god can give us life இந்த புத்தகத்திலிருந்து தேவனுடைய சுவாசமானது நமக்கு ஜீவனை கொடுக்க முடியும் and why did he breathe into this book yen in the puthagathile avar oodinar swasathe it says here finally in verse 17 that the man of god may be complete adequate fully equipped for every good work devan nudaiya manidhanadavan avan ella vidamana nalla velaiyum seiyavadharku thagudhi ullavanai maarumbadiyaga apdi seidha that's like a, a glass being full of water oru tumblerile naam thannir utri adai nirippadai pole fully equipped for all good works illa nakkirigaliyum seivadharku thagudhi ullavanai maarumbadiyaga so to live the christian life you need to know god's word aagave kristuva vaalkai vaalvadharku ningal thenudaiya vaalkai arindukolla vendum to fulfill your ministry whatever ministry god has given you you have to be filled with god's word devan ungalku endha vidamana uliyathai koduthirundhalum adai sevane seivadharku ningal thenudaiya vaalkai nai nerambi irukka vendum it is given it says in verse 16 to teach us namakku bodhikkumudiyaga for reproof கடிந்துகொள்வதற்காக for correction சீர்திருத்தலுக்காக and for training in righteousness நீதியை படிப்பிக்கதற்காக பயிற்சி கொடுப்பதற்காக வேத வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு means to show you the right path you should take நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய சரியான பாதையை அது காண்பிக்கிறது so to make us complete in our character and equipped for our ministry ஆகவே நம்முடைய குணாதிசயத்திலே நம்மை நம்மை முழுமையாக உள்ளவளாய் மாற்ற முடியாகவும் தம்முடைய ஊழியத்திற்கு நம்மை தகுதி உள்ளவளாக்க முடியாகவும் வேதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது that is why god has given us his word இதற்காக தான் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் and if we study it for that reason இந்த காரணத்திற்காக நாம் படிக்க ஆரம்பித்தால் to be complete in my character like jesus christ இயேசு கிறிஸ்துவை போலவே நானும் குணாதிசயத்திலே தேர்ந்தவனாய் மாற முடியாக equipped for my ministry fully என்னுடைய ஊழியத்திற்கு நான் முழுமையாய் தகுதி பெறும்படியாக then god will enable me to understand this book and the nokathukai nan padikka aarambithen endra sonnal idai arindu kolvadharku purindu kolvadharku devanukku udavi seiva we read that after the resurrection yesu christ vithan da varagu he traveled to emmaus with two disciples irandu shishyalodu kuda emmau endra oorukku ponar and we read about that in luke 24 idai nam luka 22 am adhigathile vaasikkrom and in luke 24 luka 22 am adhigaram and verse 27 luke 24 luka 24 am adhigaram 27 am asanam we read that jesus took the old testament and explained concerning himself in all the scriptures inge nam paarkrom veda vaakyangal palai erpattil ulla veda vaakyangal eduthukondu thammai kurithi solliya vasanangalai avarku vivarithu kaanikkar so we read there that the entire old testament was concerning jesus christ inge nam enna paarkrom endral mulu palai erpattu vedagamum yesu christuve patri solliya kaaryangalagum so whenever we study the old testament we seek to find jesus there எப்பொழுதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டை நாம் படிக்கிறோமோ அங்கே நாம் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் and when we study the new testament much more புதிய ஏற்பாட்டை படிக்கும் பொழுது இன்னும் ஆழமாக இயேசுவை நாம் பார்க்கணும் the old testament they studied the written word பழைய ஏற்பாட்டிலே எழுதப்பட்ட வார்த்தைகளை அவர்கள் படித்தார்கள் now through the written word we see the word made flesh in jesus christ இப்பொழுது எழுதப்பட்ட வார்த்தையின் மூலமாக அந்த மாம்சமானது அது வெளியிலுமாய் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் வெளிப்பட்டது i also want to say god is not given his word to lazy people இன்னும் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் சோம்பேறி மக்களுக்கு தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை கொடுக்கவில்லை God has concealed things in his word and if we want to find it we have to study hard தேவன் अनेक காரியங்களை வேதத்தில் மறைத்து வைத்திருக்கிறார் நாம் கடினமாய் படித்து தான் அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டியவளாய் இருக்கிறோம் Psalm 1 says that we got to meditate on the law of the Lord day and night கர்த்தருடைய வார்த்தை இரவும் பகலும் தியானிக்க வேண்டும் என்று சங்கீதம் ஒன்றிலே வாசிக்கிறோம் Proverbs 25 and verse 2 நீதிமொழி 25 ஆம் அதிகாரம் 2 ஆம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் This is the glory of God to conceal something. காரியத்தை மறைப்பது தேவனுக்கு மேன்மை என்று பார்க்க. But is the glory of a king like we are to discover it. நம்மை போல இருக்கிறவர்களுக்கு ராஜாக்களுக்கு அதை கண்டுபிடித்து ஆராய்வது அதுதான் அவர்களுக்கு மேன்மை. One more thing. இன்னும் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். In Matthew 11:25. மத்தேயு 11 ஆம் அதிகாரம் 25 ஆம் வசனம். Jesus said, "Yes, it's not that God's truths are hidden from the clever and the intelligent. கல்விமான்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் தேவனுடைய சத்தியமானது மறைக்கப்படுது. And they are revealed to babes. குழந்தைகளுக்கு அது வெளிப்படுத்தப்பட்டது so we got to come to god with a humble spirit like a babe ஆகவே ஒரு பாலகனை போல குழந்தையை போல ஒரு தாழ்மையுள்ள ஒரு இருதயத்தோடு கூட தேவனுடைய சமூகத்தில் வர வேண்டியது with a clean heart ஒரு சுத்தமான இருதயத்தோடு கூட then we can understand what god is trying to say அப்பொழுது மாத்திரமே தேவன் நம்ம இடத்திலே சொல்ல வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்களை இருக்கிறவர்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் god's word is god promises and it is god commandments தேவனுடைய வார்த்தையில வாக்கு தத்துவங்களும் உண்டு கட்டளைகளும் உண்டு promises that we can claim நாம் சுதந்திரத்தை கொள்ள வேண்டிய வாக்கு தத்துவங்கள் உண்டு and commandments to obey 
கீழ்படியக்கூடியதான கட்டளைகளும் உண்டு சோ சோ மச் ஃபார் அன் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆகவே இதோடு கூட நாம் இந்த அறிமுகத்தை உண்டு முடித்து விட்டு அண்ட் we got genesis chapter 1 ஆதியாகம் முதலாம் அதிகாரத்துக்கு செல்வோம் now in this first two chapters இந்த முதல் இரண்டு அதிகாரங்களிலே we read about creation சிருஷ்டிப்பை குறித்து வாசிக்கிறோம் and in the first chapter itself we have in a nutshell the message of the whole bible முழு வேதாகமத்தின் செய்தியை முதல் அதிகாரத்திலே ரத்தன சுருக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் சொல்லலாம் and we will see that in picture language the whole message of the bible is in the first chapter நாம் சித்திரமாக சொல்லப்போனால் முழு வேதாகமும் முதலாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது the bible begins with these words வேதாகமம் இந்த வார்த்தையினாலே ஆரம்பிக்கும் in the beginning god created the heavens and the earth ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார் he doesn't try to explain and prove that there is a god devan irukkar endru inge nirubikkapadavillai because god is not here to explain that he exists naan irukkiren enbadai vilakkumbadiyaga devan inge illai the fool says in his heart there is no god devan illai endru madigedan than irudhiyathil solugiran but the bible is written with the dignity that god has and just states in the beginning this is what i did devan tamakke uriya ganniyathile aadile ivagellam irundathu endru avar solugirar so in the beginning god created there's no explanation of creation he just created it aadile devan vaanathiyum bhoomi undaakinar adu eppadi undaakinar endrukana vivarangal inge illai and we know he created from hebrews 11 by his spoken word he just created heaven and earth naam ibrayile vaasikkiradhu pole thammudaiya vaarthigilnaale ulagangalai undaakinar he did not evolve with slowly over a period of days or years etniyo naatkalaga etniyo varudangalaga ondraga undaakavillai in a moment oru chana poludhu he spoke avar vaarthai pesina heavens were created vaanangal undaina earth was created bhoomi undaina now in the book of genesis you read two different words one is god created something ஆதியாமத்தில் இரண்டு பதங்களை நாம் வாசிக்கிறோம் முதலாவது ஒன்று தேவன் सृष्टिத்தது and then in verse 7 you read about god having made not created but made the expanse eram vasanathile avar undu paninar endra engra innoru padathai nam which is different from created srishtipukkum undu paninadharkum vyathasam undu you must remember that when we study this chapter in the adhigarathai ningal padikkum bodhu idai nyavagathile veithukolla vendum in the first verse he created in a moment mudalam vasanathile paarkrom avar oru chana poludile srishtithar but whatever god creates the bible says he creates perfect தேவன் எவைகள் எல்லாம் சிருஷ்டிக்கிறாரோ அதை பூர்ணமாய் சிருஷ்டிக்கிறார் we read that in james 1 every good and perfect gift comes from above பூர்ணமான எந்த ஈவும் நன்மையான எந்த வரமும் பரத்துல இருந்து இறங்கி வருகிறது என்று யாக்கோபிலே வாசி so when god created the heaven and earth it must have been perfect ஆகவே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கியிருந்த பொழுது அதை பூர்ணமாக தான் உண்டாக்கியிருந்திருக்க முடியும் we read in the second verse that the earth was formless and void and full of darkness ஆனால் இரண்டாம் வசனத்திலே பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது அதன் மேல் இருள் இருந்தது என்று வாசிக்கிறது now surely god doesn't create something formless ஒழுங்கின்மையாய் தேவன் கண்டிப்பா எதையும் உண்டாக்க மாட்டான் he never creates anything empty and dark வெறுமையாகவோ இருளாகவோ எதையும் அவர் सृष्टिப்பதே இல்லை and he does not evolve things is no evolution here இங்கே நாம் பரிணாமத்தை குறித்தெல்லாம் பார்க்கிறது இல்லை பரிணாமம் என்று இல்லை like some people say he first made it dark and then made it light ஒரு சில சொல்கிறார்கள் தேவன் முதலாவது இருளை உண்டாக்கினார் அதற்கு பிறகு தான் வெளிச்சத்தை உண்டாக்கினார் ஒழுங்கு இல்லாமல் தேவன் ஒன்றை உண்டாக்கி அதற்கு பிறகு ஒழுங்கை உண்டாக்கினார் தேவன் ஒரு சனப்புடன் எல்லாமே பூர்ணமாக அப்படியானால் பூமி எப்படி இப்படி ஒழுங்குமையாய் மாறியது பிகாஸ் சம்திங் ஒன்று இரண்டு வசனங்களுக்கு இடையில ஏதோ ஒன்று நிகழ்ந்தது the fall of the angel lucifer who became satan satanai marna lucifer ude veechi dhan ange nadandirukirathu and whenever sin comes it affects all of creation eppozhudhellam paavam ullai varugiradho adu srishtippu anaithiyum kedukirathu we know that when adam fell all of creation was affected adam veechi irundha poludhu ella srishtippum adan moolamai baadhikapattathu endru nadandirukirathu long before adam fell lucifer the head of the angels fell adam veechi edavadhukku vegu munnadagave தேவதூதர்களின் தலைவனாக இருந்ததான லூசிபர் விழுந்தான் என்றால் இந்த புத்தகமானது தூதர்களுக்காக எழுதப்படவில்லை எழுதப்பட்டது it begins with the history of man agave than manida sarithrathile inda puthagam aarambikkirathu and the fall of the devil is explained later in isaiah 14 doodrudiya veechiyai naam pinnar yesaya 14th adhyayathile vaasikkiram and ezekiel 28 yesaikiel 28 ilum vaasikkiram but that happened here anal adu inge dhaan nadakkirathu how do we know eppadi namakku theriyum because by the time you come to genesis 3 the devil is already there yenal adhiyam 3rd adhigarathukku varumbodhe pisasaange irukkar so he must have 
fallen sometime before that ஆகவே அதுக்கு முன்பதாகவே தான் நாம் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறோம் and the only place in chapter 1 and 2 where he could have fallen is between verses 1 and 2 ஆதி யாகம் 1 2 அதிகாரங்களிலே அவன் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிற ஒரே இடம் 1 2 வசனங்களுக்கு இடையிலே தான் then we understand why the earth became dark அப்பொழுது நாம் விளங்கிக் கொள்வது என்னவென்றால் பூமி ஏன் இருளடைந்தது formless ஏன் ஒழுங்கின்மையானது and empty ஏன் வெறுமையாய் இருந்தது and another thing we see in this chapter is in the adhigarathile na paarkira innoru kaaryam enna vandha every day god speaks ovvor naalum devan pesugirar first day he spoke second day he spoke every day he speaks modhal naal pesugirar irandavathu naal pesugirar teaching us right from the beginning of the bible that god wants to speak to man every day ovvor naalum devan manithil pesa virumbugirar endra satyathai vaidhagamam aarambathilirundhu nam kattukollum man shall not live by bread alone மனிதன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல பட் பை எவ்ரி வேர்ட் ஆஃப் காட் தேனுடைய வாயினில் இந்த பிறப்பு ஒவ்வொரு வார்த்தையாலும் பிழைப்பான் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் ஃபுட் ஆகாரத்தை காட்டிலும் வார்த்தை தான் மிகவும் we can live without food even for many days ஆகாரம் இல்லாமல் अनेक நாட்கள் கூட நாம் உயிர் வாழ முடியும் even without water at least for 2 or 3 days தண்ணீர் இல்லாமல் குறைந்தபட்சம் 2 3 நாட்களுக்காவது வாழலாம் without god's word தேனுடைய வார்த்தை இல்லாமல் not even one day ஒரு நாள் கூட வாழ முடியாது if we understand that இத நாம் விளங்கிக் கொண்டா it can change your life அது உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி விடும் Every word that proceeds from God's mouth Jesus said. Yes it's not they would be while in the propagated over vartin mulamagavum. That doesn't mean just mechanically reading the Bible like you read a history book. நீங்கள் சரித்திர புத்தகத்தை வாசிப்பது போல இந்த வேதாமத்தை நீங்கள் வாசிப்பதனாலே பிழைக்க முடியாது. No but trying to hear God speaking to you through it. ஆனால் இதை வாசிக்கும் பொழுது தேவன் உங்களோடு கூட பேசுகிற சத்தம் கேட்கும். And every day God spoke something happened. ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் பேசின பொழுது ஏதோ ஒன்று நிகழ்ந்தது. Every day. ஒவ்வொரு நாளும் And God saw that it was good what happened. என்ன நடந்ததோ அதை பார்க்கும் பொழுது தேவன் இது நல்லது என்று கண்டார் தட்ஸ் வாட் we learn if we listen to god every day something will happen in our life and it will be good நாம் தேவனுக்கு கவனித்தால் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒன்று நடக்கும் அது நன்மையா இருக்கும் and the other thing we see in verse 2 is that the holy spirit moves right from the beginning of the bible வேதத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து பரிசுத்த ஆவியான ஒரு அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் இரண்டாம் வசனம் we can say that everything that happens in chapter 1 is the joint operation of god's word and the holy spirit இந்த ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் நிகழ்ந்த காரியங்கள் எல்லாமே தேவனும் பரிசுத்த ஆவியானும் இணைந்து செய்யக்கூடியதான ஒரு வேலையா இருக்கிறது and that is what god wants to do in our life too இதையே தான் நம்முடைய ஜீவிதத்திலேயும் அவர் செய்கிறார் the joint operation of the word of god and the holy spirit தேவனுடைய வார்த்தையும் பரிசுத்த ஆவியானும் இணைந்து கிரியை செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் and the first thing he says is let there be light verse 3 மூன்றாம் வசனத்திலே முதலாவது சொல்கிற என்ன என்றால் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுள் and that's the first thing god wants to do in our life too நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் இதை தான் செய்ய விரும்புகிறார் so i told you the chapter 1 is an, in a nutshell the story of the whole bible நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஆதியாகம் முதலாம் அதிகாரமானது முழு வேதாகமத்தை எத்தனை சுருக்கமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது so i'll explain how it is எப்படி இருக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் in we can read it like this spiritually speaking ஆவிக்குரிய ரீதியில் இப்படி சொல்லலாம் in the beginning god created man ஆதிலே தேவன் மனிதனை உண்டாக்கினார் that is pictured in verse 1 அது ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது and then the devil came and led man into sin வந்து மனிதனை பாவத்திலே வழிநடத்துகிறார் that's between verse 1 and 2 அது 1 2 வசனங்களுக்கு இடையிலே காணப்படுகிறது i'm talking about symbolic meaning here நான் ஒரு அடையாளமாக இதை சொல்கிறேன் and then verse 2 இரண்டாம் வசனம் man became without shape மனிதன் ஒழுங்கின்மையாய் மாறிவிட்டான் empty வெறுமையானவனாய் மாறிவிட்டான் dark இருள் அடைந்தவனாய் மாறிவிட்டான் hopeless நம்பிக்கையற்ற lost in sin அவன் பாவத்திலே கெட்டு போய் விட்டான் what does god do தேவர் என்ன செய்தார் the holy spirit begins to move upon man பரிசுத்த ஆவியானவர் மனிதன் மீது அசைவாட ஆரம்பிக்கிறார் and god's word comes to man தேவனுடைய வார்த்தை மனிதனிலே வருகிறது and if man submits to this two thing this holy spirit and god's word same result will happen as in verse 1 தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் தன்னை அவன் ஒப்பு கொடுப்பானேனால் இங்கே நடந்தது போலவே அவனுடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்கிறது what will happen என்ன நடக்கும் when god says let there be light வெளிச்சம் உண்டாகிறது என்று சொன்னபொழுது என்ன நடந்தது light will come into our dark heart இருளான உள்ளத்திலே வெளிச்சம் வரும் That's what we read in 2 Corinthians 4. இதை தான் நாம் 2 கொரிந்தியன் 4 ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். Who commanded light to come into the darkness? இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன். Has shone into our hearts. நம்முடைய உள்ளங்களிலே பிரகாசித்தார். Giving us this light. இந்த வெளிச்சத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார். Of the knowledge of the glory of God. தேவனுடைய மகிமையின் அறிவாகிய அந்த ஒளியை நமக்கு தந்தார். In the face of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள அந்த அறிவு. So there we get an explanation of this verse 3. ஆகவே இந்த மூன்றாம் வசனத்தினுடைய விளக்கத்தை நாம் அங்கே கற்றுக்கொள்கிறோம். And then what is the next thing God does? தேவன் பிறகு செய்யக்கூடிய அடுத்த காரியம் என்ன? Very important. அது மிகவும் some people think that all division and separation is by the devil சிலர் நினைக்கிறது என்னவென்றால் எல்லா பிரிவினைகளும் வேறு பிரிதலும் பிசாசு தான் செய்கிறார்கள் the first person who did a separation here in verse 4 is god பிரிவை செய்த முதல் நபர் தேவன் என்ற வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் you know when you get light the light of god into your life உங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய வெளிச்சம் வரும் பொழுது what is the next thing that should happen in your life உங்களுடைய வாழ்க்
பாவத்திலிருந்து பிரிவு worldly friends who will drag you astray உங்களை சிதற பண்ணுகிறதான வழி விலக பண்ணுகிறதான உலக நண்பர்கள் இருந்து ஒரு பிரிவு if you can drag them to the light keep friendship with them அவர்களை நீங்கள் வெளிச்சத்திலே வழிநடத்த முடியும் என்று சொன்னால் அவர்கள் கூட சிநேகிதராக இருங்கள் if they are dragging you into the darkness ஆனால் அவர்களோ உங்களை இருளுக்குள்ள எடுத்து செல்வார்களானால் then there must be a separation அங்கே ஒரு பிரிதல் இருக்க வேண்டும் what fellowship does light have with darkness we read in second corinthians 6 இரண்டு கொரிந்தியர் ஆறாம் அதிகாரத்திலே ஒளிக்கும் இருளுக்கும் சம்பந்தம் ஏது என்று வாசிக்க so how can you marry an unbeliever ஆகவே எப்படி நீங்கள் அவிசுவாசி திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் how can you do joint business with people who don't have divine principles தெய்வீக தத்துவங்கள் இல்லாத மக்களோடு கூட எப்படி நீங்கள் ஒரு பங்காளராய் மாறி நீங்கள் தொழில் செய்ய முடியும் light must be separated from the dark இருளானது வெளிச்சத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட வேண்டும் if that was not done in verse 4 நான்காம் வசனத்தை அது செய்யப்படவில்லை என்றால் there would be a, a mixing together like you know just before it gets dark how it is all dusk in the evening மாலை வேளையிலே எப்படி அந்தகாரமும் வெளிச்சமும் சேர்ந்து கலங்கி இருக்குமோ அதுபோல மாறுகிறது So God separated the light from the darkness. ஆகவே தேவன் வெளிச்சத்தை இருளிலிருந்து பிரிக்கிறார். And then each day he created something. அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் ஒன்றை உண்டாக்குகிறார். And the earth responded immediately. உடனடியாக பூமியானது பிரதிபலித்தது. And then on the 6th day, ஆறாம் நாளிலே God created the animals first. தேவன் முதலாவதாக மிருகங்களை உண்டாக்கினார். And man, அதற்கு பிறகு மனிதனை உண்டாக்கினார். And God did something more in man that he didn't do in the animals. விலங்குகளிலே செய்யாத ஒரு காரியத்தை மனிதனிடத்திலே அதிகபடியாக செய்தார். When he made man, மனிதரை உண்டாக்கிய போது let's make man in our image மனிதரை நம்முடைய சாயலாகவே உண்டாக்குவோம் என்று தேவன் சொன்னார் and he breathed into him the breath of life ஜீவ சுவாசத்தை அவனுக்குள்ளே ஊதினார் showing us that even though our body is made of the same dust that animals are made of விலங்குகள் எந்த மனிதனாலே உண்டாக்கப்பட்டதோ அதுபோலவே நம்முடைய சரீரமும் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை காண்கிறோம் something else within us that's always pulling us upwards ஆனால் நம்மை மேல் நோக்கி இழுக்க கூடிய ஏதோ வேற ஒரு காரியம் அங்கே இருக்குது and that is the life of god அதுதான் தேவனுடைய ஜீவன் and when god made man devan manidhan undaakina bodhu finally we read in chapter 2 that he made a woman also or manushiy undaakkirar endra irandam adhigarathile vaasikkirom every day god examined this work ovvoru naalum devan tham seidha kriyai soithu paartha and it's good for us also to examine our work every day of our life nammudaiya vaazhkilaiyum nammudaiya kriyai ovvoru naalum soithu paarpadhu nallathu god looks and says is it good or bad devan paartha adu nanmaiya thimai endra solum bodhu we should also look adhe pola naam nammudaiya kriyai paarkka vendum work today good or bad indrikku naam seidha velai nanmaiya thimai god saw it was good தேவன் நல்லது என்று கண்டார். Then finally we read in chapter 2 verse 7 uh, chapter 2 we read in verse 18. கடைசி இரண்டாம் அதிகாரம் 18 ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். On the 6th day. ஆறாவது நாளிலே God says something is not good. ஏதோ ஒன்று நல்லதல்ல என்று தேவன் சொல்றார். You know what that was? அது என்ன தெரியுமா? Man alone without help me. மனுஷன் தனியா இருப்பது அவனுக்கு ஒரு துணை இல்லாம இருப்பது நல்லதல்ல என்று கண்டார். The first thing God said. தேவன் முதலாவது நல்லதல்ல என்று சொன்ன காரியம் இதுதான். Loneliness. தனிமை. God wants man to have fellowship. தேவன் மனிதன் ஐக்கியப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் and when he provided man with a wife ஒரு மனைவி அவனுக்கு உண்டாக்கின பொழுது then he said அதற்கு பிறகு அவன் சொல்றார் not just good நல்லது என்று மட்டும் சொல்லல but genesis 131 ஆதியாகமம் 1:31 ல பார்த்தோம் it was very good அது மிகவும் நன்றாக இருந்தது என்று சொல்கிறார் so we read there about the creation of man ஆகவே இங்கே மனிதன் மனிதனுடைய சிஷ்டிப்பை குறித்து வாசிக்கிறோம் how is chapter 1 a picture of the whole bible ஆகவே முதலாம் அதிகாரம் எப்படி வேதத்தை முழுமையா சித்தரிக்கிறது in the beginning god created man ஆதிலே தேவன் ஒரு மனிதன் உண்டாக்கினார் மனிதன் வீழ்ச்சியடைந்தான் and uh, the became dark like we saw in verse 2 இரண்டாம் வசனத்தில் பார்த்தது போல மனிதன் இருளடைந்தான் god sends light தேவன் வெளிச்சத்தை அனுப்புகிறார் progressively day by day by day by day he makes us like jesus தொடர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் இயேசு போல மாற்றுகிறார் if chapter 1 verse 3 is a picture of being born again ஒன்றாம் அதிகாரம் 1 ஆம் வசனம் மறுபடியும் பிறப்பதற்கு போய் இருக்கிறது. All the days are the ways in which he wants to change us into his likeness. மற்ற எல்லா நாட்களில நடந்த சம்பவங்கள் அவருடைய சாயலை போல நம்மை மாற்றி. Finally one day கடைசியாக ஒரு நாள் we will be like him. அவரை போலவே நாம் மாறுவோம். Then he will say very good. அதற்கு பிறகு அவர் மிகவும் நல்லது என்று சொல்வார். That's the message of the whole bible. இதுதான் முழு வேதாகமத்தின் செய்தி. And in chapter 2 இரண்டாம் அதிகாரத்தில் we read about God planting two trees. இரண்டு விருட்சங்களை மரங்களை நடுகிறார். One the tree of knowledge of good and evil. ஒன்று நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சம். And the other the tree of life. இன்னொன்று ஜீவ விருட்சம். which we will look at when we go to chapter 3 naam mundram adhigarathai padikkum bodhu adhai kurithu dhyanikkalam and we read in chapter 2 verse 24 irandam adhigaram 24 am vasanathile paarkrom the first commandment devan kodutha mudhal kattalai to us to all human beings manidharala irukkira nam ellarkum avar kodutha he gave adam a commandment not to eat of the tree of knowledge of good and evil adamukku than nanmai thimi ariyathakka viruchathai pusi kodutha ena pramanathai kodutha adu avanukku mattum than now for all human beings ella manusha varukku when you get married நீங்கள் திருமணம் ஆகும் போது 2:24 24 24 leave your father and mother and cleave to your wife தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு விட்டு மனைவியோடு கூட இசைந்திருக்க வேண்டும் it's very interesting all married people must know this is the first commandment in the bible 
எல்லா திருமணமானவர்களும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் இதுதான் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட பெற்றோர்களை விட்டுவிட்டு மனைவியோடு கூட இசைந்திருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் and then they can have fellowship together apuludhu avulukku oru oru aikyam undagi we read in genesis 2:25 they were open with each other 25th avasanathile avargal iruvarum irkapadamal oru oru velirangamai irundhal endru vasikkam what a wonderful picture of fellowship aikyathirkku enna oru nalla oru not ashamed to be known as we are nam irukkira vannamagave mattravul arivudinnalai nam adarkaga vekkapadamal what is the meaning of they were naked and not ashamed avargal nirvanigala irundhum vekkapadavillai endru nadu porul enna they each accepted the other as they are oru orum ovvoru orum தாங்கள் இருக்கிற வண்ணமாகவே இன்னொருவரை ஏற்றுக்கொண்டார் தட்ஸ் தி ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங் இதுதான் ஆவிக்குரிய சோ ஹவ் வண்டர்ஃபுல்லி தி பைபிள் பிகின்ஸ் வித் தி ஸ்டோரி ஆஃப் கிரியேஷன் ஆகவே சிஷ்டிப்பின் கதையிலிருந்து எப்படி வேதம் அருமையாக ஆரம்பிக்கிறது பாருங்க நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த வாரம் ஆர் தி நெக்ஸ்ட் செஷன் வெனெவர் தட் கம்ஸ் அல்லது அடுத்த நிகழ்ச்சி வரும் பொழுது we will do the rest of genesis நாம் ஆதி ஆமத்திலே உள்ள மீதி காரியங்களை படிப்போம் நாம் தொடர்ந்து அதை படிப்போம் God bless you தேவனுடைய ஆசீர்வதி பரவ மீண்டும் விவரங்களுக்கு கிறிஸ்தவ ஐக்கிய சபை பூங்கா வனம் நகர் நேதாஜி நகர் விரிவு முருதம்பட் வேலூர் செல் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஏழு ஒன்பது இரண்டு இரண்டு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் எங்களுடைய வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் சி எஃப் சி இந்தியா டாட் காம் இமெயில் சி எஃப் சி வெல்லூர் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்